Hello, my young visitors. Welcome to another video here at Recognizance. For tonight's topic, we will discuss about the definition of felony. But before that, we will distinguish first of what is felony, what is offense, what is crime, and what is misdemeanor. Now, when we talk of crime, meaning to say it is a generic term used in offense, felony, and mis misdemeanor. And also, a crime, it is an act or omission punishable by law. So when we talk of felony, it is an act or omission punishable by the revised penal code. And also, when we talk of offense, it is an act or omission punishable by the special penal laws. So when we talk of misdemeanor or infractions of the law, there are crimes that has low level penalties or this punishable, say for example, on ordinances or on any laws which provides lesser penalty. Now, on the definition of the felony, felony, it is an act and omission punishable by law are considered as felonies or delitos. Felonies are committed not only by means of deceit but also by means of fault or culpa. And there is deceit when the act is performed with deliberate intent and there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight or lack of skill. Now, to understand more about of what is felony, we will discuss it word for word. So first, unsa na siyang gitawag og acts or what do you mean by acts? Acts it is an act which you can bodily move or there is a bodily movement from one place to another tending to produce an effect in the external world. So commonly an act mentioned on that definition are those acts defined in the revised penal code, defined in the special penal laws, constituting or will 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 constitute or constituting a felony or constituting a, constituting an offense is considered an act punishable by law. In fact, there are two kinds of acts. We have the internal acts and the external acts. An external act is not punishable by law. Why? Because it is beyond the sphere of the law. See, for example, when A is planning to commit a crime, iya pa ang giplanuhan. So, mahild liable ba si A nga iya pa giplanuhan ang pag-commit sa krimen? The answer is no. Why? Kaya ang kanyang iyang act is considered as an internal act or an internal act na beyond siya sa sphere of the law. So, meaning dili siya punishable. So, that is an external internal act. However, when an act ning siya, ni produce na siya effect in the external world, then that is considered as an external act which is already punishable. Why? Because there was already a commission on the prohibition of the law or there was already uh, there was already constituting or there was already an act that is punishable by law. See for example, when A planning to kill B and he executed his plan to kill B by niya, by stabbing or by iyabarong gipusil, iyahang gikulata, dipindi kung unsa iyahang means para iyahang mapatay si B. Now, because of that act, nga result sa kamatayon ni B, such act is considered as an external act. Now, such external act is punishable by law since it is defined under the revised penal code that killing a person is punishable by law. So, nasabdan, 
ang acts nga ex- internal acts and external acts are two different things. And ma-held liable lang ka kung ang imuhang act is already on the external acts. Now, sa omissions, what do you mean by im- omissions? Kay gikonsider man gihapon siya punishable by law no or felonies. So omissions, what is omissions? So when we talk of omissions, it is an act or it is failure, ha? Huh? Failure to do the positive act which is bound by law or failure to do what is being required by law. So meaning to say, kanang omissions, ikaw nga, um, tao is you are required to perform or that is your obligation as the people of the Republic of the Philippines to do such act nga imuhang buhaton para makatabang ka sa humanity or makatabang ka sa laing tao. See for example, Kung naay tao nga nagkinahanglan si mong tabang is in danger, kinahanglan kayo siya nga imuhang matabangan para maluwas siya. Provided sad nga ang kanang tao nga nagkinahanglan sa imong tabang is naa siya sa uninhabited place. So kung naa siya sa in- uninhabited place ug walay tao nga pwedeng makatabang niya kun dili ikaw ra nga imo siyang gibiyaan. So ma-held liable ka on abandonment of a person. Ha? Huh? who are in emergency or nang kinahanglan sa imong tabang because it is provided na sa revised penal code na abandonment of a person article 275 now imuha na siyang obligation na imo siyang tabangan kay wala ilaing tao didto kun dili ikaw ra so balik ko na to omission siya ngano man obligation man imo nga imo siyang tabangan sa inhabited place kay iyang life is in danger so wala ilaing tao nga makatabang kun di ikaw ra so omission na siya punishable na siya mo na siya giingon nga omissions punishable by law so another example, na tax collector. So si tax collector, nag-issue siya, nag-collect siya sa tax, dahil ni bayad. Pagbayad, wala ni issue, ha? wala ni issue o resibo si tax collector. Instead nga, mo-issue ang tas iya, iya, nilagro siya glakaw. So, kana siya nga act ni tax collector is liable siya for omissions. Ha? Liable siya for omissions as defined na sa siya under the RPC on the crime of or on the felony nga iyang commit which is illegal exaction nga naman iya man lang obligation nga ni bayad siya tax so imo ha siyang tagaan og resibo otherwise ma held liable ka na uh, by way of omissions nga nang omissions na masad kay iya ha lagi nang obligation nga mohatag siya resibo pero wala niya gihatag so that is considered as failure to do ha huh? failure to do what is being required by law then another example para masabdan gina to ang omission. So, ni, so in a case of misprision of treason. So there is non-resident alien or of course Filipino citizen nga naa siya knowledge about sa himuon, ha? Huh? You have the knowledge or maybe you are an accessory in the commission for the crime of treason pero wala ka nagpahibaw. Imo ra siyang gi luom sa imong kaugalingon. Na kay knowledge, knowledgeable ka nga magnay mag himo diha og kanang treason or treasonous act against the Philippine government pero wala ka ning pahibaw sa Philippine government or any public authorities wala nimo gi-inform para as early as possible makontrol unta. So obligation na nimo nga imo siyang i-report ngadto sa mga authorities nga naay mahitabo nga treason or treasonous act against the government. So, yun muna siyang ipahibaw kay obligation muna na siya nimo Otherwise, ma-held liable na sa ga on omissions on the crime of misprision of treason. So, nasabdan ang kalainan ni acts and omissions. Now, arita sa punishable by law. So, of course, an acts and omissions, dili siya matawag nimo nga punishable by law unless walay balaod nga nagprohibit. Balik sa dato kong giingon, nga nol yung krimen, nol apoy na sinilihi. There is no crime when there is no law punishing it. So meaning there must be a law that punishes such act. Otherwise, kana siya nga acts, kana siya nga omissions, dili ka held liable. Klaro. Now, felonies are committed not only by means of deceit, but also by means of fault. So meaning, there is deceit kuno when there is deliberate intent. And there is Fault na sad, when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, and lack of skill. Now, arita sa intent. Unsa na siyang intent? So, ang intent, 
it is the purpose ha huh? it is the purpose to it is the purpose used for a particular means to effect such result so meaning mo na imong gigamit ha huh? una sa imo ang purpose nga imong gigamit para makakomit ka sa sa crime lain ang intent sa motive nga naman si motive mao na siya gitawag na to nga moving power ha huh? moving power that impels the one to make an action for a definite result. So, muna kalainan. But, the intent is the purpose being used for the particular means to effect such result. So, muna siya ang gitawag na itong intent. Ha? Intent na pinahanglan are yung gitawag na itong perform with deliberate intent. So, meaning, ang iyang act is malicious. Ha? Malicious ang iyang gihimo. Say, for example, si A, so, A, gaya punta, A, gusto niya ang pack yun si B. So niya pat yon din ihag yung gipusil na matay. So meaning there is intent clear kayo. Pinaa siya intention nga ihang pat yon by the use of gun para iyang ma consummate ang crime of homicide or murder as the case may be. So muna siya ang intent. Whereas kung ingon ta og fault meaning kulpa. So wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight and lack of skill. So unsa na siyang imprudence? When we talk of imprudence it is a deficiency ha deficiency of action deficiency of action siya ang imprudence well kung miingon tag deficiency of perception mo sa nagitawag na tuog negligence ha? deficiency of perception mo nagitawag na tuog negligence so atong i-relate sa lack of foresight of lack of skill so kung ang imuhang action is kulang so meaning dili ka maayo dili ka hanas deficiency imo ang action imprudence so kung deficiency imo ang action of course there is lack of skill so magkuyog na siya imprudence deficiency of action lack lack of skill okay kung ingon sad ka og negligence so negligence man so there is deficiency of perception so kay deficiency man siya yang perception by using your senses ha senses sa perception ganiha ability nag istorya ta kay action yung skills karon perception siyang senses so meaning lack of foresight kom negligence so example sa negligence so nai usa ka mananambal ha mananambal nai usa ka mananambal dayon naay si ay nai nindool kay gusto magpatambal si for example ang pangalan si A is mananambal si B gusto magpatambal now nagpatambal si B and part sa pag sa pagtambal ni A is na siya gitawag na to nga orasyon ha because he is a quack doctors man. Ha, miracle ra man siya. So, wala siya yung mga pag-inon pa nato, na siya yung mga uh, mga equipment nga for say, for example, nga gigamit dito sa hospitals or gigamit sa gitawag na tong uh, licensed doctors. So, kay ko ana man siya, miracle ra man siya or quack doctors man siya na siya yung kaugalingon nga ways of uh, healing a person. Now, pamaagi sa iyang pagtambal is mo ato nga nga ikandila dayon gidag ko tanang kandila then mura siya og giborn ba giborn kay para kintahay mawala ang sakit sa lawas sa nagpatambal niya part sa iyang orasyon is gitawag nato nga gi kuan siya og noog gilokot dayon gidag ko tanog kandila ang katong kuan kini niyang kilid sa iyang gigdaan sa nagpatambal kay part lagi sa iya nga process of healing now sa so wala damha nga in good fit ang pagtambal ni Mirko or ni A nasunog ha nasunog nasunog si B tungod sa kandila now katong gitabuo pwede ba ta ingon nga naay intent kay nakakos man og injury ha nakakos og injury ngadto ni B nga nagpatambal makaingon ba ta nga mo apply tag intent kay tungod nakakos og injury ngadto ni B so the answer is no why because ang iyang intent from the start nga ihang gitambalan si B is in good faith ha in in good, in good faith ang ihang intent nga ihang gusto is maayo nga part man sa ihang healing process o sa ihang pagtambal nga mag ihang lukuton og panapton dai magdagkot sa kandila sa kilid but the result lang kay dili mao ang ihang gustong mahitabo nga maayo instead nga maayo nasunog na hinoon so nakakos na hinog physical injuries now because of that act so there was ha kay nga naman tanawan nimo ha unsay nakapahitabo nga kaya nasunog so adu ta sa iyang skill 
So, sayang skill, sayang action, action, deficiency of action. So, therefore, there was a deficiency of action. Di ba? Kaya ang hiyang skill, kung sakto pa siya nga mga na, maldoktor pa siya, di man siya maglukot o panapton, niya magbuta o kandila sa kilid. Di ba? Niya nasunog na hinoon. So, there was deficiency of action. Therefore, si uh, A is liable for physical in injuries through imprudence. So, imprudence ang gamito ni mga naman. There was deficiency of action and there is lack of skill. Nasabdan. So, mo na siya definition sa filo ni ha. Ang filo ni is makumit ni mo by dulo o kulpa. Dulo means deceit. Kulpa means fault. So, elements of felonies. So, si felonies na siya elements in the commission of felonies. So, we have first, there must be an act or omission. So, na ako na yung act or omission. Di ba? Na-discuss naman ito na ito kung unsa ang act, whether internal or external, and omission, whether it is uh, you're ob obliged to perform such act uh, because that is being required by law. So, na-discuss naman ito na ito. Second, that the act or omission must be punishable by law. Of course, must be punishable by law. Otherwise, dili siya ma-held liable. Kaya lagi, balik ko na ito, itong legal maxim na null yung krimin, nula po'y nasinilihi. There is no crime when there is no law punishing it. So, klaro. Now, another requisite. Requisites is that the act is performed or the omission incurred by means of dolo or kolpa. So, klaro gihapon nga, gidefine na ganiya sa filonis nga ni Anata nga para makumit ang filonis, there must be dolo or kolpa. So, dolo means deceit. So, meaning there was a malicious act. Kung na malicious act, of course, may, held, may be held liable for filonis. So, provided sad, may yung kag filonis, okay, gidefine siya sa revised penal code, no? that the act uh, must be, or omission must be punishable by the revised penal code para may muntang filonis. Then, sa omission, ay sa kolpa. So, may muntang kolpa, fault, di ba? Kung may muntang fault, of course, the wrongful act results into uh, imprudence, negligence, lack of foresight, and lack of skill. So, klaro. Klaro ta sa definition and of course, sa requisites sa filoni. So, let us proceed to the classification of felonies according to the means by which they are committed. So, unsay classification. So, we already discussed about the definition. We already discussed about the requisites of the felonies. Now, we will proceed to the classification. So, there are three classification, uh, supposedly, but ato yung discuss first ang two classification of uh, felonies according to the means by which they are committed. First is the intentional felonies, and second is the culpable felonies. So what is intentional felonies? So mimo tag intentional felonies, klaro kay from the word intent, oh. so there is uh, the act is with malice, ha? na ay malice ang paghimo niya sa usaka krimen, meaning there was intent or there was deliberate intent in the commission of the crime, there is deceit in the commission of the crime. Klaro kayo ang intentional felonies. Second, culpable felonies, meaning the act ha? was not malicious. Nga naman, dili man siya intentional. So, meaning, dili siya malicious without siya, without malicious kung may ingunta o culpable felonies. But, kung may ingunta o culpable felonies, pag ingunta o pag ingunta, fault or culpa. Ha? Fault or culpa. From the word culpa, nahimong culpable felonies. Now, kaya nahimong siya culpable felonies kung may ingunta ganiha na there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, and lack of skill, then, ang gihimo diri sa culpable felonies kay nawala man si intent, ni sulod diri si imprudence, negligence, lack of foresight, and lack of skill. Nasabdan. So, naasay gitawag nga requisites in the commission of intentional felonies para makonsider ni most intentional felonies. So, ato ang kwa na nais gitawag na tuog, um, FII. F stands for freedom, I stands for intelligence, and I stands for intent. Now, what is freedom? Ang freedom is, of course, you can freely move kung bisan asa ka. Uh, you have the freedom to exercise or you have the freedom to do. You have the freedom to exercise your own rights. So, muna siya gitawag na itong freedom. Ha, nakaimuhang katungod kung sa imong buhaton, walay pwedeng magbuot ni mo unless your act is punishable by law. 
Di ba? So, kay ang freedom na to is not absolute. It is subject to certain limitations man. Now, kung pananglitan na naakay freedom or else ang imong freedom is gikurtil ha na wala ang imong freedom so gikontrol siya gikontrol ang imong freedom si for example gihadlo ka nga oh hala sige kung di ni mo buhaton oy pati na si A kung di ni mo pati yun si A kay pati yun ako ang tanan ni mong pamilya so from that example dili na ka makaingon nga naapa kay freedom nga naman dili naman kaya makahunahon na nga sa imong buhaton nga naman Pwede din mong buhaton ang pagpatay ni A kay tungod kay nahadlo kang patyo ng imong pamilya. So, naakay gitawag nato nga under the compulsion of uncontrollable fear. Nga nahadlo ka ha sa mas dako sa greater nga injury or greater nga uh, result nga pagpanghitabo nga kung dili nimo patyo si A, mahurot ang imong tanang pamilya. Or shall we say under ka sa irresistible force para lang muhimo ka ato nga offense, para muhimo ka ato nga felony. Ha? Wala na kay freedom ana. So, wala kay freedom. So, therefore, kay wala man ang freedom, absent pa ang freedom, dili mo sulod si intentional felonies. So, kay wala man si intentional felonies, therefore, pwede ka nga ma-exempted ma sa imong criminal liability. Kay naa man siya uncontrollable fear, ang nasad siya ay irresistible force. Nakuha. Kay nga no, kung wala kay freedom, parehas na ka sa usa ka instrumento. You are just like an instrument or a tool. Say, for example, sa knife, nga sa knife nga makasamad uh, knife that can that can wounds nga na, that can cause wounds now kung imuhang i-analyze ibutang nimo ang kutsilyo do you think mulihok ang kutsilyo kung wala imo kuha nga tao so ingon ana ang concept nimo kung wala kay freedom ha ang kutsilyo imong kuhaon kuhaon sa tao din idunggab of course ang pag Kuha sa tao og pagdunggab ngadto sa biktima ang nakakus is ang pagdunggab sa tao kay kung wala to gikuha sa tao ang kutsilyo para idunggab sa laing tao di mato masamad di ba nakuha ninyo ang concept pareha sa tsiya sa tao kay kung katong tawhana nga gisugo nga ipapatay si A nga kung dili niya buhaton ispat yun ang iyang pamilya mura siya instrumento mura siya tool nga gigamit mura siya siya ang kutsilyo Kaman tayo mo, muro siya si A, muro siya kutsilyo, nga gidunggab nga to ni another person. Ha? Siya mo'y gihimo nga tool ba? Siya gihimo nga instrumento para mo patay sa iyang target. So muna yung giingon nga, if you don't have or you, if you cannot exercise your freedom, you are just like a tool or an instrument nga under the under siya control sa laing tao. So nakuha. So parehas sa saga sa Osaka, yawi, ingon na na, nga, Ang yawi nagurong rama na. Ha? Ang yawi nagurong rama na. Pero kung imo nang gamiton para iable og pultahan og mangawat ka, of course ma held liable ka. But on the case of case kay nama ta gitawag og pick locks, a mere possession of pick locks kay consummated na na siya. So liable ka sa kanang pick locks tawag nato. So another example na ta, um sa knife or sa any instrument, sa firearm. Say for example sa firearm So, kibutan na ng firearm diha. Do you think mabuto na o wag ka blita? Wala ko blita o glaing tao? So, ingon ana ang concept sa freedom. So, mura ka o usa ka instrumento nga gigamit sa laing tao para makakumit o krimen. So, nasabdan ang freedom. Now, alita sa intelligence. Unsa ang intelligence? Of course, you can distinguish from right or wrong kung iyong gag-intelligence. Kay makibaw maka, ay sakto akong gihimo. Ay sayo pang gihimo. Kaya nga naman, sakto makas ka alam. Di ba? Pero, kung minor ka, Ha? Kung minor ka or insane ka, at the time of the commission of the crime, of course, wala ka sa imuhang mental sanity. So, meaning to say, wala ka kibaw si mong gihimo. Therefore, exempted na sa ka from criminal liability. So, din na sa gmusod sa intentional felonies. Ngayon nga naman. So, example, 9344. So, nakabutang sa 9344. Kasi naanas siya sa uh, section 6 of 9344 nga, uh, any child who is under or 15 at the time of the commission of the crime is uh, exempted from civil and criminal liability. Ha? Na naka 15 years old under. So meaning wala pa siya maka distinguish from right or wrong. Therefore, exempted siya from criminal liability kay kulang pa ang iyang kaalam sa buang. So ang ob buang maka distinguish din from right or wrong. Therefore, wala siya intelligence. So kinahanglan nga kung ingon tag intentional felonies na ang freedom. Ha? Na ang freedom. Of course, wala nag sugo nimo nga patya na imuhang kaugalingon. Ha? Di ba nimo ganiha? Malicious, voluntary. Voluntary yung nga imong gihimo nga makumit nimo ang usa ka krimen. 
Dain intelligence, knowledgeable ka. Na kung pananglitan makapatay ka glain tao, of course mapriso ka. Ha? Huh? That is your consequence. No? That is your punishment. That is your penalties. Kay nga naman nakapatay makaglain tao, that is against the law man. Therefore, kay bawa ka na kung unsay outcome, ha? Huh? Outcome mayon ka nang dili mo akong paningin. So that is not acceptable. Ha? Huh? That is not acceptable. Kay pag ino pa na kay freedom, ha? Huh? Na kay intelligence to distinguish from right or wrong. So now arita sa Ikatulod, ikatulod niya nga requisites. Ano sa may yung katulo? Katong gitawag na itong, ha? Intent. Ha? Intent ang ikatulo. Di ba? Freedom, intelligence, and intent. So, mukha na ito, kaya naman kay freedom, kahibaw ka. Or, wala'y nag-boat ni mo, kapat yun. Intelligence. Kahibaw ka nga sa iyop, or sakto yung maghihim mo, na ang imong intent. Kung sa itong intent, it is the purpose, ha? To, uh, it is the purpose used uh, to a particular means to effect such result. So meaning, gamit ka liha og sample baron, imuhang diplanuhan, gamit ka armas, imuhang diposil, para ang imuhang intent to kill is na-perpetrate or na-consummate. Therefore, may held liable ka on the intentional felonies. Ha? Intentional felonies ang imuhang i-apply. Muna siya definition sa itong intentional felonies. Magdepende na sa outcome, sa elements of the crime kung siya imong gihimo. Si for example, nangawat ka, imong nakay freedom, nakay intelligence, of course, nakay intent to gain. Ha? Intent to gain to the property that not belongs to you. Ha? belonging to another person nga imong ikuha without consent or without the latter's consent di nakuha ni mo siyang position di ba held liable by intentional felonies kay na makai intent to gain so mo na siya ang sa gitawag nato nga intentional felonies whereas kung yung kag culpable felonies sa culpable felonies ang imuhang requisites na sad na sa gitawag og um, freedom intelligence so kuhao na to class ang gitawag ay, kuhao na to ang gitawag nga intent nga naman nganong kuhao na to ang gitawag nga intent Okay, again, culpable polinis is no longer a malicious or without malicious act na na siya. Ha? Nahitabo lang siya nga nabilong siya sa piloni. It's because of the fault. Ha? Fault ang rason. Kulpa. Niya, may muntag. Kulpa. Kanong sakit ito may mong kulpa? So there is kulpa when the wrongful act. Ha? Wrongful act results into imprudence, negligence, lack of foresight, and lack of skill. In Laporsky class. In, in Laporsky. Ay, imprudence. In negligence. Laporsky. Ha? Foresight. Ha? La, for, sight, ski, skill So, muna siya In la, for, ski So, muna siya ang culpable pilonis Freedom, intent, o katong wrongful From nature, nga na ito si in la, for, ski So, sa yun rin ang culpable pilonis Muna din na kinahanan na ito nga I-distinguish kay Of course, kung pananglitan Nakakumit ka o or ni result into a crime Nga wala kay intent It's because of the wrongful act Of course, mabilong siya sa culpable pilonis So, next. So, what is mistake of fact? What is mistake of fact? So, but before we will define sa mistake of fact, we should distinguish first kung unsa si mistake of fact o unsa si ignorance of the law. Nga naman, kay basin maglibog kung unsa ay kalainan ni ignorance of the law o ni mistake of fact. So, kung yung untag ignorance of the law or um, ignorance siya, legis non excusat. So, di ka pwede ma exempted ha di ka pwede ma exempted sa ignorance of the law excuses no one from compliance therewith mayon ka ay wako kahibaw kay tungod kay nagpuyo ko sa bukid ay wako kahibaw kay wala ko kahibaw kay uh, di ko pwede makabasa sa internet or wala jud ko kahibaw nga mao dinay balaod so di ko ni mamadakop kay wako ko kahibaw wako ni knowledge so di siya pwede nga naman kay ginamit ay gitawag og constructive notice meaning to say once the law was being Uh, implemented here in the Philippine territory, of course, as a human, as a people of the Republic of the Philippines, that is your obligation and duties and responsibilities to know kung unsa'y mga balaod nga nadir sa Pilipinas. Kaya pag ingon nga nakas bukid, ha? Kay, naman na siya, gitawag na itong publication. Nga, napan na siya 15 days, uh, 15 days para mo effect na siya nga balaod. So, of course, naadyo kay kanang time, enough time to know the To know, to know about the law na implement diri sa Philippine territory. So, ayaw pag gamit ang depensya nga, wako kibaw, muna yung nga, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Or, ignorance siya, legis non excusat. Now, arita sa mistake of fact. When you talk of mistake of fact, kining mistake of fact, your act is justifiable. Nga naman, kay valid man imo hang gihimo. Ha, valid ang imong gihimo, lawful lang imong gihimo, nga dili negligence imong gihimo. Therefore, dili ka ma-held liable, di ba? Kaya ang istoryahan na ito ganiha sa felonies is we are talking about the intentional and culpable felonies. Din sa mistake of fact is 
ang imong imong act is lawful imong act is um wala kay intent nga maka or ang imong intent is lawful then third is wala negligence ha wala sayop sa imong gihimo therefore dili ka pwede nga ma liable kung mistake of fact ang mistake of fact is also called as the ignorantia facti excusat now what is mistake of fact a mistake of fact Of course, it is the misapprehension of fact on the part of a person who caused injury to another. He is not, however, criminally liable because he did not act with criminal intent. Oh, wala na si criminal intent. And an honest mistake of fact destroys the presumption of criminal intent which arises upon the commission of a felonious act. Now, naay kaso ani very familiar case of the mistake of fact. kana US versus Atchong. So in the case of US versus Atchong, si Atchong is a cook in Fat McKinley. So in one night ana kay kini si Atchong is mahadlokon kay siya on bad elements. Now bago siya matog or prior matog si Atchong, gibutang niya ang chair or lingkuranan didto da pizza pultahan. para kung naay mga intruders or naay musulod makabantay siya sumot yang gihimo iyang gibutang lingkuranan dito dapit sa pultahan now naayabot nga usa ka tawo ha naayabot usa ka tawo nagsigi og duot sa pultahan sigi duot sa pultahan sigi duot until such time nga nakamatngon si Atchong na kay nakamatngon si Atchong kay nagsigi maglihok ang katong iyang gibutang nga lingkuranan kay sa pagduot sa pultahan nagsigi so nakabantay siya pagkabantay niya So, gikuha niya ang kutsilyo. Kay Cook, lagi siya. Of course, na siya ay kutsilyo. So, gikuha niya. Kay lagi, mahadlok si Atsyong sa bad elements. Now, ninaog siya sa iyang gigdan. O gihang gignan. Kinsa man ka. So, wala mo tingog. Balik si Atsyong. Kinsa man ka. Sige, gihapog doot. Sige, gihapog doot ang katotoang tao or intruder na gituhoan ni Atsyong. Ngayon na si Atsyong nga. Sige. Og dili gani ka mo sulti og kinsa ka mapatay gyud ka no nga na mapatay gyud ka so from that precise moment pag ingon ni Atsyong gisigi gihapog duot pag duot na able so pag able kay wa man nagpasigag suga si Atsyong nadungga ba niya ang katong intruder nga iyang gituhan but katos yang intruder is turned out to be his roommate ha nakuha ninyo ang facts turned out to be his roommate Karon ang pangutana kay napatay man ni Atsyong ang ihang roommate pangutana Maheld liable ba si Atsyong sa katuang pagdunggab niya sa iyang roommate The answer is no nga naman ang act ni Atsyong is considered as a mistake of fact nga naman justi- justifiable ang ihang act nga naman ha mong kuna that the act was lawful and had the facts believe it to be So lawful lang yang gihimo. Nga naman, iya man gidipinsan yang kaugalingon kay mahadlok man siya sa bad elements. And iya nang giingnan nga kinsa ka, kinsa ka, wa mo tingog. So karon, ikaduha, that the intention of the accused is lawful. Ang iyang intention is to protect himself. Ha, protektahan niya yang kaugalingon. Ha? Sunod, that the mistakes was not a result of imprudence, negligence, lack of foresight or lack of skill. So dili siya resulta ato nga naman. Iha mang giprotekta ang ihang kaugalingon against intruders. So ang nasipyat lang ato is ang iyang pagtuo nga intruders is iya ding roommates. So masulod sa mistake of fact. Ha, mistake of fact. And in fact, um gi provide sad ang iyang katong act ni kini ni ang atsong is considered as a valid act of self defense. Nga naman, there was unlawful aggression. Ha? Unlawful aggression, ang katong sigig doot-doot, unlawful na siya. So, second, reasonable means to prevent or repel it. The use of a knife to, say for example, para makasukol siya sa intruder, kaya umsaki ba, nagunong na siya bad elements, so therefore, yung unang is na agit siya, dala nga deadly weapon. Di ba? So, kutsiliyo yung gigamit. So, there was a reasonable means to prevent or repel it. And third, Lack of sufficient provocation on the part of the person depending himself. So walay klaro nga provocation. Lack of sufficient. Nga naman, kung inyong makita, sige, o inyong ma-analyze, sige, ingon si Atsyo nga, kinsa ka, kinsa ka. O dili ganit ka matingog, mahimong mapatay ti ka. 
So wala man gyud sige rag duot sa pultahan, sige duot sa pultahan tud na abli, di na dunggaban. Therefore, justifiable ang gihimo ni Atsong under the mistake of fact because there was a misapprehension of facts on the part of the person who caused the injury to another. So misapprehension ang nahitabo ato ni Atsong. So klara ta sa mistake of facts. Ha. Now, atong i differentiate ang US versus Atsong on the case of People versus Owanis. Kay sa case of People versus Owanis, naiduha ka uh, peace officer nagserve sila guwaran to barist to a wanted person. Now, nakakuha sila og info nga ang wanted person is naa dito sa iyang balay. Ha, na sa iyang balay. Now, ning sulod ni siya, ning sulod ang peace officer dito sa balay sa wanted person. So, ning sulod. Pagsod, abli ang uh, abli ang pultahan. So, nakita nila dito nga naay naghigda, gatalikod, na gakaob. Karon sa huna-huna sa peace officer, law enforcement officer is mauna to ang wanted person. So, walay duha-duha, ha? Walay duha-duha, gilargog pusil, bagbag, patay. Pagkahuman, ilang gitanaw, uy, dili man day mao. Di man day mao ang ilang subject. Now, pwede ba na siya natong i-apply ang mistake of fact? The answer is no. Why? There was already negligence. Nga naman, pwede pa to siyang i-identify sa peace officer nga ihang tanawon og kinsa gidto ang natug dito. Kay nga naman natug, of course, di makabantay og kinsa ang naadihan ning sulod. Dili siya maka uh, kuan sa iyang kagalingon maka protector baron or makakuot mag firearm or unsa pa so wala man nila gi, gi identify gilargo ra man nila pusil so dili pwede ma-apply ang mistake of fact nga naman there was already negligence ha huh? and the act is not lawful nga naman kinahanglan man na i-inform pa usa pa nimo nga kan o police officer me nga na sa gilargo mag pusil so dili nimo masod ang requisite sa mistake of fact therefore lain ang kaso ni US versus Atsong og ni People versus Owanis. On the case of People versus Atsong, mistake of fact is applicable. Um, however, on the case of People versus Owanis, the mistake of fact is not applicable. Nga naman, there was negligence in serving the warrant of arrest. Nasabdan. Okay, the third class of crimes are those punished by special laws. So, kini, okay, eh. di ba, mga ni atong gingon ganiha, classification nga intentional culpable and atong i-appeal si punished by special laws ko no so of course punished by special laws man siya consider that as offenses so kung mingon tag offenses so ang intent to commit a crime is not necessary ang atong tanawan diha ang gitawag according to Luis Reyes is that the intent to perpetrate a crime therefore kung mingon tag intent to perpetrate a crime a mere possession or a mere of uh, paggunit pa lang sa uh, illegal say for example illegal position of loose firearms held liable na ka even though you have the in, you have no intent nga magposis kag firearm so ni abot na sa imuhang kaugalingon nga waka kasi waka kahibaw may imong dipinsa mo kahibaw dili man ako so di ka pwede mo ingon ana nga naman balik na ko intent is not a valid defense and i also i, I already discussed this on the topic on mala in si versus mala prohibita kay na istorya ang taog ma, uh, special laws so, as a whole, there are three classes of crimes. The revised penal code defines and penalizes the first two classes, the intentional felonies and the culpable felonies. And the third class of crimes are those defined and penalized by special law which include crimes punished by municipal or city ordinance. So, I hope you understand more about the definition of felony including its requisites. And also the difference between Intentional felonies and culpable felonies. Again, thank you for watching and see you on our next video. Thank you and God bless. Ito ako sa 39.